ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേരള പി എസ് സിയിൽ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് അണു ആറ്റമും പിന്നെ തന്മാത്രകളും മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ആറ്റംസിനെയും മോളിക്യൂൾസിനെയും പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് സമം ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ മാസ് രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസിൻ്റെ സെയിം ആയിരിക്കും എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലെ എൽ എച്ച് എസിലെ ടോട്ടൽ മാസും ആർ എച്ച് എസിലെ ടോട്ടൽ മാസും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ടോട്ടൽ മാസും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ആറ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേര് അണു എന്നാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാസമൂലകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആറ്റം ഇസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് That can remain independently and it can exhibit all the properties of that particular element. One element in all the properties of the atom exhibit is the same. That is the nitrogen atom. The nitrogen is the same as the atom. The nitrogen is the same as the nitrogen atom. Now, in the atom, the proton and neutron are the same as the atom. The atom is the same as the density of the atom. The atom is the same as the nucleus. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളുമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ കണങ്ങളെ നമ്മൾ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയും ഒരുമിച്ച് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മേഖല ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റുമായി ഓരോ ഓർബിറ്റൽസ് അഥവാ എനർജി ലെവൽ ഷെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായി ന്യൂക്ലിയസിനെ വട്ടം ചുറ്റുന്ന സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഒന്നുമില്ലാത്ത സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജോൺ ഡാൽട്ടൺ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യ അറ്റോമിക് തിയറി ഡാൽട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഡാൽട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറിയിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മൂലകങ്ങളും അതിൻ്റെതായ അണുക്കളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡാൽട്ടൺ ആണ് അതേപോലെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അണുക്കൾ ചേർന്നാണ് ആറ്റംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ചേർന്നാണ് സംയുക്തങ്ങൾ അഥവാ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും ഡാൽട്ടൺസ് അറ്റോമിക് തിയറിയിലെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഇതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അൽഫാ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി അതിലൂടെ ന്യൂക്ലിയോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്നാണ് അപ്പോൾ റുദർഫോർഡിൻ്റെ അൽഫാ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ നീൽസ് ബോർ ബോർസ് അറ്റോമിക് മോഡൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ നീൽസ് ബോറാണ് ബോർസ് അറ്റോമിക് മോഡൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റൽസ് അഥവാ ഷെല്ലുകൾ ഓരോ ഓർബിറ്റിലും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ എനർജി ലെവലിലായി ഓരോ ഓർബിറ്റലിലായി ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിനെ വട്ടം കറങ്ങുന്നു എന്നതൊക്കെ ബോർസ് മോഡലിലെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് എഡ്വിൻ സ്ക്രോഡിഞ്ചർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോണുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇതിൽ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇനി പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ടോട്ടൽ മാസ് സം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിനെ നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചിഹ്നം ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് അതേപോലെ ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ഈസ്
ഫെഡ്രിക് സോഡി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഐസോടോപ്പുകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് അല്ലെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ഒരേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത അണുക്കളിൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിമും മാസ് നമ്പർ വ്യത്യസ്തവുമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഐസോടോപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് സെഡ് സെയിം ആണ് മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാ അതിൽ വ്യത്യസ്ത എണ്ണത്തിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഓൾ ദ എലമെൻസ് വിച്ച് ഹാവ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഐസോടോപ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എലമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എഴുതി അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എഴുതുന്നത് ആ സിമ്പിളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഐസോടോപ്പുകളുടെ താഴെയുള്ള എല്ലാ നമ്പറും സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഐസോടോപ്പുകളാണ് പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂട്ടീറിയം ട്രിഷിയം ഇതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും താഴെ ഭാഗത്ത് എച്ചിൻ്റെ താഴെയായി സഫിക്സ് വൺ 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 എന്ന് കാണാം അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് ഇവിടെ മുകളിലാണ് പ്രോട്ടീയത്തിന് വണ്ണും ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന് ടുവും ട്രിഷിയത്തിന് ത്രീയും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അധികം എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കാണുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐസോടോപ്പുകൾ ഏതാണ് ഇതിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോട്ടീയം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പ് മുകളിലും താഴെയും വൺ വൺ എച്ച് ആണ് പ്രോട്ടീയത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം പിന്നെ വരുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ് ടു വൺ എച്ച് ആണ് അതിന് ചിഹ്നം ഇനി ഹൈഡ്രജൻ്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ട്രിഷിയം ടി ആർ ഐ ടി ഐ യു എം ട്രിഷിയം ത്രീ മുകളിലും മാസ് നമ്പറും വൺ താഴെയും ത്രീ വൺ എച്ച് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ കേട്ട പരിചയമുള്ള ഒരു ടേം ഐസോ ബാറാണ് ഐസോ ബാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഒരേ മാസ് നമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ആണ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത എലമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ നോക്കിയേ എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെൻ്റ് ഏതുമാവാം അതായത് ഐസോ ബാറിൽ എലമെൻ്റ് ഏതുമാവാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറാണ് മാറുന്നത് ഐസോ ബാറിൽ എലമെൻറ്റ് ഏതുമാവാം പക്ഷേ അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാത്രമാണ് മാസ് നമ്പർ ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം പിന്നീട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ടേം ഐസോടോൺ ആണ് ഐസോടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായ ആറ്റങ്ങളെയാണ് ഐസോടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഐസോടോൺ ഹാവ്സ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇനി മോളിക്യൂൾസ് അഥവാ തന്മാത്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടോ അതിലധികമോ ആറ്റംസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലൂടെ സ്റ്റേബിളായി നിർവീര്യം എലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലായി നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു തന്മാത്രം രൂപപ്പെടുന്നത് സോ ടു ഓർ മോർ ആറ്റംസ് അണ്ടർഗോസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതിനുശേഷം എ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ആറ്റം ബിക്കംസ് എലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ എ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഫോംഡ് ഉദാഹരണത്തിന് ജലം ഹൈഡ്രജൻ വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന് ജലം നിർമ്മിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ എലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോളിക്യൂളായി മാറുന്നു ഇനി ആറ്റംസ് ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾസ് രൂപപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് അയോണിക് ബോണ്ട് കോവാലൻ ബോണ്ട് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് പോളാർ ബോണ്ട് എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് പല ബോണ്ടുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം അയോണിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുകയും മറ്റേ ആറ്റം ഇലക്ട്രോണുകളെ ഗെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇല അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ആറ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയോണിക് ബോണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് സോഡിയം പ്ലസ് ക്ലോറൈഡ് സമം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു അയോണിക് ബോണ്ടാണ് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ജ്യൂസ് എൻ എ സി എൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് അയോണ് മറ്റേ ആറ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഒരാറ്റം ഇലക്ട്രോണുകളെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നു നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു മറ്റേ ആറ്റം ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിനെ
കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക വണ്ടിയിലെ കാറ്റാലിറ്റി കൺവേർട്ടർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓട്ടോമൊബൈലിൽ അതിൽ പ്ലാറ്റിനം എന്ന ഘടകം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റിനം ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് സോ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഹാവ് എൻ ഐ